Give me a kiss to build a dream on In my imagination We'll thrive upon that kiss Sweetheart, I ask no more than Зи, дорогие друзья, с вами сегодня снова сэр Холмс, и на этот раз вы должны слышать мой новый голос, потому как наконец-то я получил новый микрофон, который добирался до меня долго, и который я не сразу заметил, что уже пришел. Вот, и а на самом деле а, я уже пытался его затестить, вот, то есть позаписывать Fallout, я был уверен, что записываю с новым микрофоном, но оказалось, что я записываю на дебильный встроенный, потому что забыл тупо в бандикаме выбрать запись на этот новый микрофон. Я подумал, подумал, там целая серия по протяженности вышла. И решил, что ну его нафиг, такое лучше не выкладывать, потому что ну там вообще никакой голос был, вообще ужасный. Вот, но в принципе ничего такого интересного особо не, не произошло. Ну, то есть, ну, как бы особо ничего мы не пропустили, я тут зачистил вот это, вот это вот я зачистил, потом взял квест, квест тут ну, вообще заключается в том, чтобы вот проникнуть в эту шахту и найти тут чип экскаваторный какой-то, то есть обеим шахтам, которые тут главенствуют, не хватает как раз этого чипа, и тут у нас вводятся вот такие вот ксеноморфы. И вообще тут, видите, как зашибись просто все. Какашки и, короче, кости, а в костях можно даже что-то у них поискать. В общем, кости в какашках и все дела. И эти парни, они очень сильные, просто очень. Ну, вообще без шансов даже одного завалить, по-моему, нереально. Вот. Они вроде как размером с человека, но на самом деле говорят, они в два человеческих роста. Ну, хотя это, ну, так их описывают местные жители, хотя на самом деле, вот, я не знаю. Может, они просто преувеличивают, но они такие, короче, мощные парни. Поэтому мы не будем с ними связываться. Вот. То есть, как бы мы еще маленькие для этого квеста. А вообще ситуация такова в рейдинге, что его хотят отхватить все другие города. То есть, он торгует золотом с городом убежища, с Народной Калифорнийской Республикой и э, с Ньюрино. Угу. Вот, и, соответственно, разные силы поддерживают разные города. То есть одна шахта поддерживает город убежище, другая шахта... Нет, шахты город убежище не поддерживают. Город убежище, по-моему, поддерживает доктор вообще. Ну, не знаю, какая сила у этого доктора есть. Ну, такое. Можно разрывать могилы вообще. Но лучше этого не делать. А вот этого портится репутация. Люди тебя перестают уважать. Вот, короче, вот эта шахта тут, дядька во главе. Морнинг Стар. Моргенштерн. Тут он поддерживает Ньюрино, типа, чтобы там наркоту поставляли, чтобы все были счастливы. Вот. Это тетя поддерживает владельца шахты. ККВР. ККВФ. А, НКР. Типа, они более-менее правильные ребята. Вот. А я еще не знаю, кто из них лучше, потому что встречался только с городом убежища. А вот еще тут есть такой холодец интересный, который можно проникнуть. И тут тоже у нас интересные весьма творятся вещи. Вот ходят эти ванаминго тоже. У них ласты вместо передних конечностей. Ну да, они как бы сгорбленные просто. Так-то они ростом выше. Чем человек, если выпрямится. Ну, как бы, я думаю, может полазить тут. Почему бы нет? В принципе, давайте попробуем. Может, тут мы что-нибудь сможем найти. Вот, вот в этих туннелях. Главное не нарываться вот на этих парней. Все будет нормально. Ну, давайте, подходите. О, идеально. Иди, Илья, просто. 
Мычу я твой страх, друг. На. Надо добивать его. Зараза, не добился. Еще и меня покоцало. Ну вот часто он должен помереть. Вот, и о чем я говорил-то? О том, что мне сначала надо побывать во всех этих городах. Побывать в НКР, побывать... Так, я не понял этого Вика опять. Почему он взял в руки нож? Или что он там? Или вообще с голыми руками пошел воевать? Вот. И оценить, насколько они хорошие или плохие, и уже исходя из этого выполнять вот этот квест. То есть надо отнести будет чип одному из. И вот кто будет этот один из, надо и решить будет. Ну, Вик меня решил защитить. Ух ты, минус один, однако. Вот, микрофон классный. У него есть встроенная звуковая карта. И к нему сзади подключаются еще и наушники. Ну, то есть... Любое звуковое устройство, имеющее формат мини-джек 3,5 мм. И даже звук через него качественнее, должен я вам сказать, заметно. Да, неплохие тут битвы происходят. Вот, и сейчас все очень громко и очень клево. Вот, оценим, оценим, в общем, на видео, что получится из этого, интересно. Да. А пока, наверное, знаете, чтобы вас не утомлять, давайте мы воспользуемся магией. Вжух! Ну, и они готовы, да. Теперь попробуем проникнуть в один из проходов. Так, а тут ведь еще могут быть, не, уже больше нет, ладно, хорошо. Ну, хорош, ну не надо комбат. О, вот так. Эти ванаминга ничего не услышали, им пофигу. Блин, где-то тут еще есть эти мерзкие свинокротокрысы. О, блин. Да ну нафиг. Угу, как же их до хера-то. Тут, может быть, если я умел скрытность использовать, я бы еще справился, но не... Мы лучше пойдем от Седова. Вот так вот. Это мудрое решение. Но, скорее всего, нам придется двинуть из этого города вообще. Ну -ка. О, да, я пробежал незамеченным. Вот куда ведет этот проход? Тут вроде поспокойней. По крайней мере, я не вижу этих ванамингей. А это похоже на подвал этого казино. Очень похоже. Старые автоматы игровые. Классно так все. Тут одни крысы, собственно. А, думаю, стоит попробовать тут походить хотя бы. Ну, тут даже никакого амбиента нет. Тишина полная просто. Ну, вообще классные подземелья сделаны, скажите. Они так-то такие пиксельные-пиксельные, но... Что-то в них... А, вон ходит зараза один. Что-то есть в них прекрасное, скажите. Блин, я теперь с этой звуковой карты слышу просто мельчайшую всякую... Ой, а что ты там делаешь, Вик?
Интересно, что он там делает реально? По-моему, он застрял в текстурах. Ну, это, наверное, не шибко страшно. Прикольно он там бегает. Какая-то пыльная коробка. Вот с едой, да, судя по всему. Ой, ну, такое. Самогонный аппарат есть. Что-то покрутил, покрутил. Работает на дровах. Прям вспоминается детство в деревне. Самогонный аппарат, работающий на дровах. Очень интересные подвалы. Атмосферные. Всякина. Короче, надо э, брать в свои руки все. Вон, опять, на опять на клеточек подойду и штукну крысу по башке. Крыша, держи. А, это была обычная крыса, походу. Слабее которая. Не, ну тут реально такие классные, уютные эти. А, вот где я оказался, ну и ну. Ой, как у меня все зафризило, черт возьми. Сейчас придется с помощью магии эти фризы убрать в жух. Ну и вроде ничего не фризит. И раз уж такая фигня случилась, что мы вылезли прямо вот здесь, то как бы что бы и не посмотреть, что у них тут есть в столе. Ну, хорошо, монетки. Это что? Пойло. Ну это как раз то, что надо унести в город-убежище. Только вот... Проблема будет с тем, чтобы это сделать без палева. Вот это точно будет проблема. И все, и валим отсюда. Типа ничего не было. Ага, их тут двое даже. Вот такое, такое. А там тоже, наверное, какой-то проход есть, нет? Не, что, забавно, нет никакого там прохода. Чего они там? Вообще, зачем нужны вот эти два вон? Ну, типа, просто у них там логово. Если кто-то хочет пойти посмотреть из игроков, типа, милости просим. А, нифига, где я вылез, ну и ну. Не, я хочу назад. Хе. Да, реально... Прикольные проходы подземные. И посему, по факту, эта локация куда больше, чем кажется. Вообще, тут такие многоуровневые как раз вот подземные ходы имеют место быть. Ой, я тебя не заметил. Это, похоже, обычная крыса. Да, обычная. Бедняга, даже не хватает очков у нее. Ого, как ты классно промазал дважды, чувак. Сулик спас меня. Ворвался. Да, вот в первом фоллауте было поменьше такого всякого подземного. Он прикольно стал игровой. Какие, какие классные звуки шагов тут. О, вот он, ящик. Не зря сюда пришел. Пустой. Зря сюда пришел. 
На стеллажах, конечно, традиционно ни хера нету. Это игральный автомат. Да, я же могу сейчас, наверное, вылезти в кабинете владельца. А? Да, блин, ну там... Такое. Лучше особо не шуметь. Как меня веселят эти дети, которые бегают. О! Очень хорошие книжечки. Все. А хотя, что я парюсь -то? Мне кажется, если я выйду отсюда, мне никто ничего не скажет. Типа так и должно быть. А, блин, нельзя. Черт подери. Тихо, босс смотрит. После такого у тебя точно бадун. Ох уж эти охранники. Ну что ж, пора выбираться. Пора двигаться а, в дыру. Из дыры снова в модок. Ну пока такое. Мало интересного происходит. Как-то у нас затишье такое сюжетное. По идее вообще надо двигать в город убежища и а, выполнять на них работу там. Так, стой, подожди. Подожди, не торопись, не торопись. Надо сохраниться сначала. Вот, работу, чтобы они мне дали доступ э, к чему? Погнали. Давай, давай к компьютеру убежища, чтобы мы могли найти другие убежища. Так, случайная встреча, отлично. Это просто без шансов, ребята, я побежал. Бегите, глупцы! О, волки позорные! Спасайтесь, спасайте свои задницы. Вик нет. Ну, на 4 хп немного. Нет. Упсы, вонючие. А, они же ходят еще по два раза. Черт. А они меня окружили? Блин, они сейчас Вика добьют по-любому. Блин, я не успеваю, кажись, один ход. Черт. Да, это был затуп. Но Вику точно сейчас крышка. Да, можно сразу загружаться на самом деле. Да, пока они не сходят, ничего не сделаешь. Нет, Вик умирает. Ну чтоб вас, псины тупые. Да. Это сложно, сложно. Вот так как-то поинтереснее наблюдать. Ну вот так-то, наверное, мы успеваем найти Карла, да? Ой, Гекко, Гекко! 
Надо валить. Нафиг, я все равно буду валить. Я не хочу проблем. Бежим! Да, вот сейчас можете их потыкать. Бежим, ребята! Таких, как ты, на пятачок пучок, говорит. Фу, мы сделали зато. Ну да, так впритык времени остается. То есть мне теперь... Не, не надо, не, не хочу встречать банду грабителей. То есть я очень теперь надеюсь, что... Что мне не надо теперь... Э... Спешить еще и, собственно... Блин, как называется этот город? Где они? Модок, да? Нет. Да, Бодок. О, Бодок, Бодок. О, о. Очень надеюсь, что мне туда не придется. Ну, то есть, что они засчитают квест раньше, чем... Ну, вы поняли, короче, наверное. Карл, привет. А, добрый щедрый человек. Чем Карл может помочь тебе? Снимай в кепку, притягивает вам руку. Карл. Он был стоит трезвеет, начинает свой рассказ. Перед тем, как прийти сюда, был добропроечным гражданином. Я был мирным фермером, работал в поле, так же, как и все остальные потом. Я ничего не мог сделать, чтобы остановить их. Я знаю, что ты скажешь. Почему ты не попросил кого-нибудь помочь? Сейчас скажу. Я просил, никто мне не поверил. Все решили, что я спятил. В конце концов, я больше не мог этого выносить. Я больше не мог этого выносить. Я просто встал и ушел, пришел сюда. С тех пор живу здесь. Начинает безудержно ожидать, что я не своей бедой. Я ничего не понял. Ой, Карл, твою мать! О, что опять? Эта игра сломана, да? Блин, все, короче, я нечаянно загрузил вообще самое древнее сохранение. Ладно, ребят, сейчас за кадром это все сделаю, через секунду буду. Зи, друзья, прошло. На самом деле сейчас много времени. Я пробовал и так, и эдак. И я просто понял, что я никак не успеваю, ну никак этот квест выполнить. Даже если из города убежища сразу идти в дыру, я все равно опаздываю на 5 дней при лучшем раскладе. Поэтому, блин, этот квест сломан. По идее, я должен был сказать э, шерифу Модока, что Карла я уже нашел, по идее, я. Потому что действительно так и было. Я встречал его еще до того, как прийти в Модок и говорил с ним. Возможно, я там что-то не договорил, то есть какую-то фразу не использовал ключевую. То есть там его можно было попросить рассказать его историю, вот это вот как раз. Да, но... Видимо, я забыл, ну, как бы не нажал просто эту кнопочку, когда я еще был в дыре. И из-за этого квест как бы сейчас, ну, то есть не засчитала игра, что я с ним встречался. То есть, ну, как бы я встретил Карла какого-то там, да, но это мало ли какой, это Карл. Ну, все, короче, квест этот провален, и тут ничего не поделаешь. Там за него неплохие плюхи давали. Там много-много опыта, винтовку. Да. Печально. Теперь там они всех убили, даже детей, в том числе и Джонни этого дебила. И все печально. И... Ну, ладно, что поделать? Надо жить дальше, жить дальше, играть дальше, проходить эту игру. Вот. Я тут еще нашел вот эту женщину по крысиным боям. Надо поговорить, наверное, с ней. Сейчас здесь ничего не происходит. А, ничего не происходит. Ну и ладно. Как бы у меня как план какой? Тут скоро караван будет отправляться в один из городов, и надо куда-нибудь мне с ним поехать. Наверное, в Нью-Рино. Нью-Рино и Брокен-Хиллс. 
Где находится НКР, я без понятия. А также я тут полазал по шкафчикам, все обшманал и нашел кучу всякого интересного. Кстати говоря. Можно, например, что-нибудь продать. Вот я нашел кучу кувалд, лопаты, рентген, ром. Светится в темноте, блин. Прикольно. Домашнее пиво. Это надо все оставить. Прочный костет, метательный нож, все такое, куча жратвы, куча чтива всякого. Это все надо прочитать. Винт. Ну, винт я, наверное, продам. Там вот этот вот зигзаур. Автоматический пистолет. Однозарядное оружие. Интересно. Видоумейкер двуствольный. Видоумейкер, блин. Прикольное название. Вот нашел даже охотничье ружье. Только для него, по-моему, патронов нет. Или это патроны? Нет, это 12 к... Не, патронов нет, кстати говоря. Зато вот есть 5-миллиметровые. А вот таких нет. И что с ним делать, хрен знает. Ну вот это вот не подходит точно. Это я знаю, что для автоматических винтовок... Да, там по-другому патроны выглядят для этой штуки, да... Ну, надо как бы попробовать себя в этом. Как я буду справляться с дробовиком? Мне интересно. А, неплохо. Я, пожалуй, наверное, его даже оставлю себе. Буду сам с ним ходить. Вообще надо это все продать, конечно, лишнюю фигню. Ну, вот у него нормально по деньгам, кстати, ему и продам, наверное. Лопата-то сколько стоит? Подожди, так не пойдет, если костет. Вот, например, так. Ну вот, хотя бы так. Так-то вот еще можно накупить вот этих вот э, банкнот местных. А, прикольно. Я не заметил это тельце вот это даже. Гроб. Да. Ну, вообще, да, по идее, надо сейчас подождать, продаться и э, почитать книжки. Ну, то есть, скоротать время, пока караван не отправится. Наверное, это тоже сделаю за кадром, так что через секунду. Ну, теперь там мы стали серьезными ребятами. Даже Сулик огнестрелом обзавелся. Вик взял охотничье ружье, я взял дробовик, я вроде неплохо с него стреляю. А Сулик взял пистолет автоматический. Ну, он якобы автоматический. Вот, и сейчас мы будем читать все книги. Отлично, целых три книги скаута. Так, сначала давайте попробуем. Так, книга метод и идеалов скаута. Сдержит просто для жизни с пределами города. Посмотрим, как, как, какой у нас сейчас навык натуралист 20. Теперь используем эти книжки. Опа. Опа. Блин, долго читает, а? Двадцатое сентября, двадцать два. Ничего себе белые ночи у вас. Но сорок один. О, книги это просто самое лучшее вообще. Так, вот это тоже важная книга. Угу. 
Ну, легкое оружие улучшилось. А, я путаю там. Было 22. Это я все 2241 год путаю с 2241. Ладно. И остается нам, в принципе, только... Медицинская книга. Ну, я, кстати сказать, восполнил запасы этих самых. Так, а что там улучшилось? Первая помощь, по-моему. Ну да, получше стало. Ага, кстати, вот уже 21 сентября исполнилось, и можно типа с караваном отправляться. Антикараваны готовятся? Это я не знаю, запрошу караванчиков обычно. Ага, 21 сентября, да? Ну, типа, по идее, по идее, где-то тут должна быть какая-то активность сейчас. Вот я только ничего не вижу такого. К югу от его крепости нет ни хера. Перед вами Джеймс Хоффи, начальник каравана. Вот она прямо здесь и живет. Так, хорошо. Ну, по идее, мне надо немного переждать просто. Сейчас у нас... Ну, вот 6 часов подождать. Сама то, наверное, будет. Я все еще не вижу никакой движухи. Ну, 21 же сентября. Куда ходят? Первого числа. Ньюрина 21. -го. А, в Ньюрина, значит, пойдем. Ну, я туда и хотел. Хотя НКР тоже интересно. Хм. Ну, блин, я не вижу никаких. Где тут караванщиков? Нет никаких. Ладно, давайте еще подождем. Подождем, скажем, еще три часа. Наверное, надо просто перезайти на локацию. Есть у меня такое подозрение такое есть у меня. Да чтоб тебе было неладно. Ну, я не понимаю. Как? Чё? Что-то явно не так происходит. Давайте еще три часа поспим. Спать хорошо. Ладно, сейчас. Одну секунду. Ну, в общем, ну, эта игра сломалась просто. Во-первых, по идее, Карл, ну, я должен был ему сказать, чувак, тебя ищут. Он должен был радостный побежать домой. Это во-первых. Этого не произошло. Почему? Непонятно. Непонятно. Ой, блин, как далеко топать-то. Ладно, во-вторых, почему караваны не отправляются? Ну, вот я этого не, не совсем не понимаю. Игра сегодня сломана. Поэтому я расстроился и пойду пешком просто туда. Да, вот так. 
Так, ну-ка, надо сохраниться. Что довольно далеко пешком забрались. Давай, беги сюда и... Оп. Ого! Какие-то захватчики, блин, у нее плазменная винтовка какая-то еще. Да, я реально неплохо с этими пушками. Видать, они считаются тяжелыми. Ребята, отходим! Блин, у него, наверное, гнемет. Да-да-да-да-да-да-да, стреляй в нее. Она какая-то странная она. Вот, теперь пора в ближний бой. Что она не пользуется огнеметом, это странно, но... Мне кажется, она может это сделать. Ай, что это было? А, я понял, она промахнулась там один раз. На, блин, зря я это сделал. Отлично. Магия Зулика слабая. Блин, это что, шокер был? Сулик скотина. Но мы, парни, теперь серьезные стали тоже с классным огнестрелом. И мы можем надавать вам говна. Вот тебе... И еще раз. А, ох, нифига, я не достаю его теперь. Ну, тебе тогда. А, побежал. Скотина. Так-то. Вик, пристрели его, Вик. Ну, в принципе, он далеко не уйдет все равно. Сулику надо небольшой перерыв. Ну, конечно. Слишком далеко. Ладно, сейчас я просто приду и надаю ему. Хоть на ком-то я оторвусь за эту херню за всю. А, так надо же перезаряжать его просто. Вот в чем дело. Ладно, уже пешком дойду до него. Не-не-не-не-не-не-не, стой, 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 стой. Я сейчас выйду с локации, это будет печально тогда. С локации не надо выходить, не надо. Надо просто пристрелить, гада. Фух. Ну, залутаем их. Это что? М60. Хорош! Пистолет, инъектор. Какие у них серьезные пушки. Боевой дробовик. Капец, я еще выжил после этого боевого дробовика. Блин, хороший лут, слушайте. Я прям бальзам на душу. После вс вот вс вс всей этой беды, которая была. Тихо, тихо, тихо. Стой, 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 стой. Не спеши. Что это за такой пистолет? Вы подозреваете, что этот пистолет-инъектор 
в рингом, а когда-то использовался для научных исследований в качестве биопрепасов, которые используют шприцы дротики из твердого пластика. Ничего себе. Ну, ты смотри, у него урон-то больше, чем у дробовика даже. С ума сойти. А чем он стреляет там? А, реально дротики. Относительно легкий пулемет, но сюда всем за свою высокую скорострельность, уже такая же надежность на поле боя останавливалась на машины, используя для огневой поддержки. Классно. А как раз есть патроны к нему. А нет, он чем-то другим стреляет. Эх, беда, ладно. Трубовик Стинклер, конструкция Булпап, война в пустыне. Надежность оружия, что-то там, что-то там. М -м, блин. Надо попробовать Вику его впарить. Мне кажется, он будет счастлив. Ну-ка. Блин, М60 это ж такая махина просто, жесть. Это во Вьетнаме американцы воевали с ним. Так, ладно, а что, подождите. Что я хотел-то, собственно. Так, я где-то находил патроны, кстати. Классные такие. Ну-ка попробуем ему этот дрободан вручить. Будет он его вязать? О, хорош. Пистолет инъектор. С ума сойти. Ну вот, пусть так будет, в принципе. Эта штука мне тоже особо не нужна. Но пострелять со всего так-то хочется. Да, как-то как нубы они слились, то есть вот эта девчонка, она толком не использовала свой пулемет. Возможно, просто система не рассчитала и дала ей пулемет, она просто, ну, ей сил, может, не хватало просто, по идее. О, как вовремя. Ну чё, попробуем? Кровоточ, тупой сосунок. Ох, классно. Ну, наверное, у меня патронов вообще мало после этого останется. Хо -хо. Это было жестко. Боевой дробовик. Да. Ах, сволочь, они же загрызут меня. О, собака сама себя укусила. А Вику смешно. Так, вот сейчас на линии огня, короче. На! А, да, Сулик тоже стреляет неплохо, в принципе. Ау! Ну да. Ну, в принципе, я и не хотел особо с ними. Они же... Это же... Блин, как бы... 
Mm. А вот и патроны кончились уже. Ну да, просто неохота патроны тратить вот на рандомные встречи, их можно приберечь для чего-нибудь более стоящего. Искатели клада. Нам больше не о чем говорить. Обычно я не устраиваю засады незнакомцев, но у меня кончились припасы. Я и могу оставить свой участок. Будем торговать? Ну а что у тебя есть? Ну не густо на самом деле. Даже не знаю, что бы тебе предложить. Наверное ничего, иди нахер. А что там? Ну-ка. Смотрите, как пустая херня. Обычно постоянно дичь какая-нибудь тут. Ладичка. Безобидная встреча, это хорошо. Да, на рандомные встречи не хочется тратить. У меня мало патронов на этот великий пулемет. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не хочу. Не буду. Бежим! Паскуды, а? Бегут хвостами, воротят своими. Ну так-то с улику бы оружие холодное покруче какое-нибудь. Проблема в том, что у него очков действия не хватает. Ни на что просто. Сулик, держись. Один ход всего продержаться. Ох, утомительная фигня. Ладно, давайте не буду вас мучить, и если что-то интересное будет по пути в Нью-Рино, я вам это покажу. Если нет, то увидимся там. А тут действительно интересная фигня происходит. Тут какие-то якудзы, короче, дикие, у которых, я бы сказал, есть иммунитет э, к выстрелам в упор из, я не знаю, из пулемета как раз. Есть какие-то гангстеры, и тут они друг с другом воюют. Я решил, что лучше я не буду вмешиваться. Пусть воюют. Ой-ой-ой. Так, а в меня они будут стрелять, интересно? Я же как-то тут ни при чем, в принципе-то. Блин, так охота полутать их. Давайте попробуем. Только они ничего не будут мне делать. Он пока вроде работает, только. Ну а да, действительно нормально. О, -о, -о, -о. класс. Огнемет. У -у -у. Ну-ка, ну-ка, что мы тут имеем? Да. Репертуар-то у вас не это. Модифицированная винтовка калибра. А, это винтовка, нифига. Обрезанная до размера пистолета. Единственное в своем роде оружие, явно изготовленное с большим числом. Блин, слушай. Это надо разрядить и отдать Вику все. Ой, что я сделал? Я его выкинул? 
Да, я его, блин, выкинул. Так это делается. Вот берешь вот так и разряжаешь. Все. Блин, вообще кайфово. Огнемет получил еще, считайте, на халяву. Ну, тут враги очень серьезные уже ходят. Ну, вот, я и добрался до Ньюрина, отлично. Ух ты, да у нас тут даже все выглядит более-менее прилично. Ах, но, к сожалению... А, нет, все нормально. Ух ты, как тут у нас все. Такие канстеры стоят. Вышибало казино. Самый большой городишко в мире написано. Да, прикольно. И что самое прикольное, особо выбора нет, куда идти, только туда. Одна бомба и бомбочка со льдом сейчас сделаю. Ага, интересно. Плакат НКР. Кошачья лапка. У меня есть журнал «Кошачья лапка», кстати. Да, слушайте, такое ощущение, что только начинается веселуха. Но одновременно с этим у меня просыпается ощущение, что я зря сюда суюсь, потому что мне рано еще. Но это мы посмотрим на самом деле. Ну и будем... А... Ух ты, как ты крепкий, как силовая броня, говорит. Ладно, в общем... Начнем исследовать уже в следующей серии а, вот этот вот городишко. А на это и спасибо, что были со мной. И надеюсь, вы заценили новый голос Сэра Холмса. Вот. Увидимся в следующих сериях. Всем любителям Fallout. Лайки, подписки и пока-пока.